फ्रेंड्स वनकम अंड वेलकम बैक टू दिल्ली फ्रेस किचन इनको फ्रेडे व्लॉक सो इनके व्लॉक सो कम्पीटा मुझे नान किचन क्लीन सो इतना मटो इनकी पाती सिंपला और प्रेक्फास्ट रेडी पड़े अब पाती लंच सूपर आवे पड़े सो कम्पीटा ब्लॉक मिस्पा फुला चेक पड़ी पांगा पिछड़ी मरकर कीर लाइक बटन क्लिक पड़िड़ें वे सजेशन को रेसीपी ट्राई पड़ा अब सजेशन मैं कमेंट सेक्शन को पाती नम चल फर्स्ट पाक पिछड़ी ना पड़े ब्लॉक्स वीडियोसा रोम पिछड़ी प्लीज की सब्सक्रेबर क्लिक पड़ी वे पकड़े क्लिक पड़को वाँग वीडियो पाँच पाती कुटी ऊती एड़ वे पाती ना वो री सेमिया ऊरे वे तेल पाती सेमिया पाकेट प्रिची और फै मिनट्स मारे ऊरे वे रोम ऊरे वाकू कुछ और अंजु निम्स ऊरे वे फर्स्ट और इड्ली पात्र वे ना स्टीम पड़ेल और फैम टू टेन मिनट्स नम्बर कुक कचली ना बेल सिलवर सेमिया प्राणा यूस पड़े रोम सूपर उ कड़चा नहीं ट्रे पड़ी पांग रो सूपर री सेमिया नम्बर नार्मल वैट कलर सेमियाला रोम सूपर वो ना कुछ कई नसुक पाता आक्चुअली नरिया वेटीस सापा पिड़ी इनकी वह पाती ना वो कहमा से तालच विटेपर सो अड पड़े कुछ सूडान आसूशल कड़ग सीरक उलत पर्पे आड पड़ी के नंब कार पाती पच मि एड़े और वंगय पाती कुटी कुटिया नील वाक नरक वचर यूशल अेमिया उपमान तालिबे उलत कड़ पर कुछ जास्तिया पिड़ी सो आड पड़े इंजी पाती नम्बर तटियो सेक तुवे सेक ना इवी दा सेकेंोल को ना एन परियटो कोई पाती कर्वेपिल कर्वेपिल कुछ ना काय वे वचर फ्रेशान कर्वेपिल कम कष्ट सो बल्क वांगी का मूणु पच मि कीरी आड पड़े पेरायम को सेतर इत री सेम पाल ऊर वे सक सड़े पिड़क अद ना तेपू मारे तिरवे सक सड़ पिड़ी पाल सड़ पिड़ी पू मारे तिरवी सापा पिड़ी रेमे ना सो इनके कहमा का प्रेक्फास्ट और वंगयम ना आड पड़े इन ना गोल ब्रउन कलर वरण अवश्यम क्या सूमा अ कणाड़ी पता वा अद वे ना वदा नम्बर वेना तक आड पाटी अवॉड पड़ी के नम्बर इष्टम ना इंजा उ सेतक उप सेटा को सीकर वंगयम वद सेतर उप से ना कुछ मिक्स पड़ी विटकल इतनी तक पढ़ते तक ना सेतक पो मीडियम सैज तक नीलवा इतना वेग व सेमिया अब अवलदांग सूपर साप ना मिक्स पड़े सूपर सापटोना सूपरान प्रेक्फास्ट रेडी आज पाती मेल सक तूवि सापड़े ना सापो उम्मीद कमिया साल मट आड पड़े एतने पे पिड़कों अंदमि सापड़क सेमिया उपमान वह कुटा सक मिक्स पड़ी सापड़े रोमे पिड़ी सो ना प्लेटल पटे रे टेबिस्पून अलव के सुगर पे मिक्स पड़ी सापे सो सूपरान हेल्तिया प्रेक्फास्ट रेडी इतना चटन ना बट ना अब विटेपूड इले स्टाक चटन पड़ मुड़ा सो मध्यान पाती इनकेस वी परा पड़ानी कल को अल्वक को कोस इतमी ना तुवी एड़े ना कैरट सीवर कूड़े पाती कुटिया और मूणु उरलकिंग अदे ना सीवी एड़पे सो बॉल पड़ी आड पड़ी के नम्बर इष्टम उरलकिंग वेगल रोम टाइम एड़का है ना उरकिंग सेतक कार पाती पच मि ना और पच मि कुटी कुटिया चाप पड़े सीरक पुड़ी और टी स्पून अल्वक ना सेतक ना वर् अरे वो मंजुड़ी सेतकल अदक पाती गर मसा और कल टी स्पून अल्वक सेतुकल अदक पाती मिगड़ी उ कार्तमी सेतको ना वो और कल टी स्पून अल्वक सेतर अब उप सेमें ना मिक्स पड़ी के मिगड़ी वो कट तनिया नहीं धनिया पड़ी सेको ना अभी रे मिक्स पड़ी और कल टी स्पून अल्वक एल मिक्स पड़ी रेडी पड़ी एड़ वाला इत को नम्बर एन वो और टी स्पून अल्वक एन आड पड़े सो नम्बर मिक्स पड़ी वचर कोस वो सेटे को सीक्रम मिनट्स मारे ना मीडियम फ्लेम वे कुछ एड़पे नान इनके पेसा रईस सापड़ो इंट्रस्ट इलेना इनकी वह कोस परा प्लान पड़े मेरी उंगे कालीफ्लर इेमारे पू पूवा 
நல்லா திருவிட்டு இதே மெத்தட்லேயே பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்க போகிறேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மாவு பிசைஞ்சி வச்சுட்டா கூட நைட்டு இல்லை அடுத்த நாள் காலையில் கூட ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தி சாப்பிட்டலாம் ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே பிசைஞ்சி நான் ஃப்ரிட்ஜிற்குள்ளே எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக ஓமம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் ஓமம் சேர்க்கும் போது வாசனையும் சூப்பராக இருக்கும் அதே சமயம் நமக்கு டைஜஷனுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ வீட்டில் சின்ன குழந்தைலாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தண்ணி சூடு பண்ணும்போது கொஞ்சமாக ஓமம் போட்டு சூடு பண்ணி கொடுங்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா சாஃப்டான டோவாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதை காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேரட் சீவரில் சீவிட்டு இந்த மாதிரி பராட்டா பண்ணுங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தொட்டுக்க நம்ம ரைத்தாவும் தொட்டி சாப்பிட்லாம் பிக்கலும் நல்லாயிருக்கும் ஊருக்காகவும் பட் என் ஹஸ்பண்டுக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகாது ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு தக்காளி குருமா மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டு போகிறேன் டக்குன்னு நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ எங்கள் ஆஃபீஸில் சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் பராத்தா ஒரு ஷாப்பில் சூப்பராக இருக்கும் அதெல்லாம் மிஸ்ஸிங் தான் ஸோ அதனால் வீட்லேயே பராத்தா பண்ண போகிறேன் அங்கே வந்து கேடும் பிக்குலும் தான் தருவாங்க பட் என் ஹஸ்பண்டுக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகாதுன்றதுனால டக்குன்னு ஒரு தக்காளி குருமா ஒரு நாலு தக்காளி பழம் எடுத்துருக்கேன் நல்லா பழுத்த தக்காளி பழமா ஸோ நல்லா குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நைட்டும் சேர்த்தே தான் நான் குருமா வைக்க போகிறேன் நைட்டு இட்லி இல்லாட்டி இந்த சப்பாத்தி மாவு இருந்தால் அதையும் அதோடு முடிச்சிருவேன் ஸோ நைட்டுக்கும் சேர்த்தே பிளான் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ ப்ரெஷர் பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதோ தாளிப்பெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கூடவே கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் பட்டை ஒரு வாசனைக்காக லைட்டாக சேர்த்துருக்கேன் வேண்டாம் விட்டுருங்க ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்க போகிறேன் பெருங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் என்னடா காம்பினேஷனில் செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க சும்மா ஒரு வாசனைக்காக எங்களுக்கு நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் எங்களுக்கு கரம் மசாலா ஸ்மெல் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக இல்லாமல் நான் தட்டி சேர்த்துட்டேன் ஒரு சோம்பேறி தனம் அரைக்கணும் அதனால் தட்டி சேர்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா கொடுசு புடுசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சிட்டு மிக்சி கப்பாக அதனால் கழுவணும் அந்த ஒரு சோம்பேறி தனதால் இடிச்சிட்டேங்க இடித்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வந்துட்டு வதங்கி கிடைக்கணும் ஸோ அதனால் கொஞ்ச நேரம் நம்ம வதக்கிடுவோம் நல்லாயிருக்குங்க அந்த தக்காளி குருமா டக்குன்னு ஒரு எப்படியும் மிக்சி எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா தேங்காயெலாம் அரைக்கணும் நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் கறிக்கிடக்கூடாது பட் எண்ணெயில் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகணும் அந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போது தக்காளி விலை கொஞ்சம் சீப்பாக தான் கிடைக்குதுங்க எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கீழே கொண்டு வராங்க கொஞ்சம் சீப்பாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் தக்காளி கொஞ்சம் ஸ்டாக் நிறையவே இருக்குது தக்காளி வெங்காயம் மட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளியும் நம்ம கூடவே சேர்த்துட்டோம் அதுவும் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்படியும் நம்ம விசில் போட போகிறோன்றதான நல்லா மேஷ் கண்டிஷன் வந்துடும் வெங்காயமும் தக்காளியும் பச்சை மிளகா பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கீரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நான் ஒரு சும்மா ஒரு கால் கப்புக்கும் ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி சேர்த்துட்டு விசில் விட போகிறேன் நான் ஒரு மூணு நாலு விசில் விட்டால் போகிறோங்க சூப்பராக மேஷி கண்டிஷனில் வந்துடும் இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் ஸோ விசில் போட்டுடுறேன் நான் மீன் டைமில் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடுறேன் நான் இப்போ போயிட்டு தேங்காய் எடுத்துகிட்டு வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ ஒரு கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க நான் ஸோ விசில் வந்துட்டும் விசில் வந்ததுமே நம்ம இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி எடுத்தால் போதாங்க சூப்பரான தக்காளி குருமா ரெடி ஆகிடும் ஸோ இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொதி வந்த உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுவும் சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் பராத்தாக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அதே மாதிரி இட்லி தோசைக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ எப்படியும் இப்போ மதியானம் கொஞ்சமாக தான் நாங்கள் தொட்டுப்போம் இதை ஏன்னா நம்ம பராத்தா ஸ்டஃபிங்லேயே ஆல்ரெடி மசாலாலாம் போட்டிருக்கோம் ஸோ
இப்போது கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பாலாகவே எடுத்துக்கலாங்க ஏன்னா உள்ள ஸ்டஃபிங் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக எடுத்திங்கன்னா ஸ்டஃபிங் ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பெரிய பாலாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கையில் நம்ம கோழ்கட்டைக்கெலாம் பிடிப்போம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நான் பிடிச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறம் உள்ளே நல்லா நிறைய ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரட்ட வேண்டியதான் ஸோ உள்ளே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்டஃபிங் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க சாப்பிடும்போது ஸோ இது அப்படியே நம்ம கோழ்கட்டைக்கு எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுமோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மாவில் ஒரு தடவை டிப் பண்ணிவிட்டு திரட்டிட வேண்டியதான் அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கல் வந்து நான் காய வச்சுருக்கேன் சூடாகிட்டுருக்கு ரொம்ப ஜென்டிலாக திரட்டினா போதும் ரொம்ப அழுத்தி திரட்டினா வெளியில் வந்துடும் நம்ம போட்ட ஸ்டஃபிங் ஸோ அதனால் ஜென்டிலாக திரட்டினா போதும் ஸோ இந்த அளவு திரட்டினா போதுங்க நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு குக் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நமக்கு நம்ம மாவு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக தான் வச்சுருக்கோம் வேகணும் ஸோ அதனால் நம்ம சிம்லே வச்சுட்டு குக் பண்ணலாம் ஒன்று திரட்டுறதுக்கும் ஒன்று போட்டு எடுக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் மேலே லைட்டாக கீ அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சுற்றி என்ன விட வேண்டாம் கீ அப்ளை பண்ணிட்டாலே போதும் கூடவே பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரே ஒரு இது மட்டும் பண்ணலாம் இருக்கேன் எக் பராத்தா ஸ்டஃபிங்லாம் கிடையாது சும்மா மேலே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ ஆளுக்கு ஒரு ஒரு பராத்தா ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக் பராத்தா தான் ரெடி பண்ண போகிறேன் நல்லா தின்னா நான் வந்துட்டு தேய்ச்சிக்க போகிறேங்க இதுக்கு ஆளுக்கு ஒரு பராத்தா சாப்பிட்டாலே வயிறு ஃபுல்லாகிடும் ஸோ ஒரே ஒரு எக் பராத்தா மட்டும் ப்ரப் பண்ணிவிட்டு அதை ஹாஃப் ஆஃப் சாப்பிட்டலான்னு இருக்கும் ஸோ ஒரு கிளாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு பச்சை மிளகா வெங்காயம் நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் என்னெல்லாம் போடுவோமோ அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இல்லை சிம்பிளாக உப்போட போட்டு கூட நீங்கள் விட்டலாம் ஸோ இந்த சப்பாத்தி ரெண்டு பக்கமும் வேகட்டும் சுற்றி என்ன விட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக நான் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் குக் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் நம்ம உடச்சி வச்சுருக்க உடச்சி அடித்து வச்சுருக்க மூட்டையே நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த பக்கம் குக் ஆனதும் நம்ம திருப்பி போட்டுட்டோம் இந்த பக்கமும் நமக்கு இந்த எக் வெந்து கிடச்சிரும் இப்போ எப்பவுமே முட்டை குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் செய்யும் போது டைரெக்டாக நம்ம அடுப்பில் ஸ்ட்ரைட்டாக முட்டை உடச்சி ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் கெட்டு போக சான்சஸ் இருக்குது அதனால் ஏதாவது கிளாஸில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிவிட்டு வேணால் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ குக் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க எக் பராத்தாவும் ரெடி ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான லன்ச் தாங்க எக் பராத்தா வித் கோஸ் பராட்டா தொட்டுக்க பார்த்திங்கன்னா தக்காளி குருமா ஸோ ஹோப் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நன்றி